Всем привет! Сегодня будем разбирать такой вот ноутбук E-Machines E525. Простенький там стоит Celeron. 2 гига оперативной памяти, жесткий диск на 160. Ну, вот, посмотрим там, что можно добавить. Немножечко его раскачать. Вот, а так основная цель систему охлаждения вычистить так как по всей вероятности никто тут ничего не делал ноутбук бэушный с авито вот, поглядим разборка у нас значит предстоит аккумулятор от соединяем откручиваем все винтики которые у нас тут в зоне видимости да на нижнем поддоне вот, а дальше посмотрим, по всей вероятности, там э, клавиатуру тоже надо будет отсоединять и весь этот корпус разбирать, так как подобраться мы вряд ли сможем к вентилятору, который нас интересует. Оперативная память DDR2 здесь, значит, на 2 гигапланочка, 2 слота, можно поставить 4, к примеру. Вот жесткий диск тут на 160 гигов, в принципе, можно поставить твердотельный чтобы все равно даже для офисных задач шустрей работал. Потому что 160 для жесткого тут особо. Разница тоже даже 120-128. С SD-шку воткнуть будет намного лучше. В целом можно и салазочки поставить, вытащить оптический привод. И сюда вместо здесь стоит жесткий, тут твердотельник. Но я думаю, не стоит. Достаточно одного твердотельника будет. Тогда и этот тогда придется менять на 500 гигов, хотя бы ставить. Ну, 160, ну, совсем мало. Так, все открутил снизу. Походу тут лазили, потому что одного винтика вот здесь не было, а вот здесь крепление вообще сломано. Надо здесь аккуратно разбирать. Вот, далее сейчас будем клавиатурку отсоединять. Тура добраться. Сначала челкаем верхнюю планочку. Здесь, как говорил, вот крепление здесь уже выломано было. Надо будет восстанавливать. Клавиатура уже легко снимается потом. И так аккуратно снизу останется шлейфик. Где-то вот он. Шлейфик отсоединить. у вас получится так не очень удобно тут так вот это будет выглядеть вот. клавиатура значит соединена откручиваем винтики шлейфа тут тоже соединяем и разбираем но вот бук все вот здесь отстегиваем потому что это нам помешает здесь тоже Значит, все мы отсоединили, даже крышку матрицы. Вот, и дальше мы какими-то приспособы, можно пластиковой карточкой или еще угодно по корпусу проходим и скрываем его. Вот у нас будет скрыта крышка. И добираемся до материнской палаты. Теперь ее тоже нужно будет открутить. И система охлаждения будет найдена. Вот, сок переломан, сломан. Так, дальше все просто. Откручиваем винтики, соединяем питание, и здесь вот тоже. И можно будет обновить термопасту и вычистить вентилятор. Вот, как и говорил, точно здесь кто-то лазил. Паста это не заводская. Еще. Не засохло. Нормально. Но однозначно все равно надо будет менять. Пыль стала скапливаться уже. Потихонечку образуется валеночек. Вот сейчас это тоже все вычистим. В общем, стоял тут селерончик слабенький. Одноядерный вообще. Поставил э, Core 2 Dual T5450. Тоже, конечно, такой вариант. Ну, хотя бы тут два ядра, два потока будет. Вот, все пошустрее, потому что в запасах вообще ничего не было. Был там Т7100, что ли, ну, что-то он не алло. Вот, кнопочку тут отдельно подключил. 
Вот. И питание, и матрицу. В общем, такая вот у нас получилась, получился стенд. Вот вентилятор закрутился. Вот. Значит, будем дальше собирать обратно. Пасту, значит, я тут обновил. Да, термопрокладки оставил старые. В принципе, они нормальные. Не увидел ничего критичного. Пускай остаются. Вот, пыли видели, сколько видел было. Вот, сейчас соберем все аккуратненько, посмотрим там с ламелями, как их восстановить. Вот, оперативки сюда еще добавить. Стоит два, еще два добавим. Вот, и SSD диск твердотельный поставим. Вот, ну и в принципе больше тут особо обгрызывать нечего, да и смысла особо нету. Вот, для офиса там интернета вполне достаточно. Будет нормальный ноутбук, вполне работоспособный.